ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ മാത്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പ്രവർത്തനത്തിലോട്ട് പോവാം ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മാമ്പഴം എത്ര എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ചിന്നുവിന്റെ കൂട്ടുകാർ കുറേ മാമ്പഴം കൊണ്ടുവന്നു മാമ്പഴത്തിന്റെ എണ്ണം എത്ര എന്ന് കളങ്ങളിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഈ ഒരു കുട്ട മാമ്പഴം അതിൽ നൂറാണുള്ളത് നൂറും ഒരു മാമ്പഴം കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് അടുത്തതോ നൂറ് മാമ്പഴവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് മാമ്പഴവും കൂടിയപ്പോൾ എത്രയായി നൂറ്റി അഞ്ച് മാമ്പഴങ്ങൾ അടുത്തതൊരു കൊട്ടയിൽ നൂറ് മാമ്പഴവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് മാമ്പഴങ്ങളും ചേർത്തപ്പോൾ നൂറ്റി ഒമ്പത് മാമ്പഴങ്ങളായി അടുത്തത് നൂറ് മാമ്പഴവും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് മാമ്പഴവും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നൂറ്റി എട്ട് മാമ്പഴങ്ങളായി അടുത്ത കൂടയിൽ നൂറ് മാമ്പഴമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് മാമ്പഴം കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ നൂറ്റി നാല് മാമ്പഴമായി അടുത്തത് സംഖ്യാ തോരണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന തോരണത്തിലെ ചില സംഖ്യകൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നൂറും ഒന്നും ചേർന്നപ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്നായി നൂറും രണ്ടും ചേർന്നപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ട് നൂറും മൂന്നും കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി മൂന്ന് നൂറും നാലും കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി നാല് നൂറും അഞ്ചും കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറും ആറും കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി ആറ് നൂറ് കൂട്ടണം ഏഴ് നൂറ്റി ഏഴ് നൂറ് കൂട്ടണം എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് നൂറ് കൂട്ടണം ഒമ്പത് നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ് കൂട്ടണം പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ സംഖ്യാ തോരണത്തിലെ ഏഴ് സംഖ്യകളൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി എടുക്കട്ടോ അടുത്തത് കൂട്ടുകാർക്കും പൂക്കളം മിന്നുവിന്റെ പൂക്കളം കൂട്ടുകാർ കണ്ടു അവരും പൂക്കളം ഒരുക്കാൻ പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചു പൂക്കളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ നോക്കാം നൂറും പത്തും എത്രയാണ് നൂറും പത്തും കൂട്ടിയാല് നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്തും ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി പത്തും രണ്ടും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അടുത്തത് നൂറ് പത്ത് പറയുമ്പോ ഇരുപതായി അല്ലെ പത്തും പത്തും ഇരുപത് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപതായി അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്തതോ നൂറും പൂജ്യാണ് അല്ലെ നൂറും പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അപ്പൊ നൂറ്റി എട്ട് അടുത്തത് ഇവിടെ ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആറ് പത്തുകൾ ചേർന്നാൽ എത്രയാണ് വരിക അറുപത് അപ്പൊ കൂടുതൽ പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചത് ആരാണ് അല്ലെ മാനാണ് അല്ലെ പൂക്കൾ ശേഖരിച്ചത് നൂറ്റി ഇരുപത് പൂക്കളാണ് ശേഖരിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം നോക്കാം ഹൗ മെനി മാംഗോസ് ചിന്നൂസ് ഫ്രണ്ട്സ് ബോട്ട് ബ്രോഡ് സം മാംഗോസ് റൈറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാംഗോസ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് അപ്പൊ ചിന്നുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് മാംഗോസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാംഗോസ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡ് മാംഗോസ് ആണുള്ളത് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ മാംഗോ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് മാംഗോസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടിയിട്ട് എത്രയാ വരിക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് അടുത്തത് വൺ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നോക്കൂ മാംഗോസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ അപ്പൊ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ അടുത്തത് ഹൺഡ്രഡ് മാംഗോസ് അതായത് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് മാംഗോസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് മാംഗോസ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് 
ഹൺഡ്രഡ് മാംഗോസ് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ ബാസ്ക്കറ്റ് ഫോർ മാംഗോസ് എക്സ്ട്രാ അപ്പോൾ എത്ര രണ്ടും കൂടി വരിക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ അടുത്തത് നമ്പർ ഫെസ്റ്റോൺ സം നമ്പേഴ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഫെസ്റ്റോൺ ഷോൺ ബിലോ റൈറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ കൊളത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്പേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുക അടുത്തത് പൂക്കളം ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൻ മിന്നൂസ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ ഹ പൂക്കളം ദേ ഓൾസോ വോണ്ടഡ് ടു മേക്ക് വൺ മിനുവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പൂക്കളം കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും അതേപോലെ പൂക്കളം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ദി കളക്റ്റഡ് ഫൈൻ ദി നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം അപ്പൊ ഈ പൂക്കൾ നോക്കിയിട്ട് എത്ര എണ്ണാണെന്ന് എഴുതണം ഹൺഡ്രഡ്സിന്റെ പ്ലേസിൽ ഒന്നാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് ടെൻ അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എത്ര വരിക ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഓക്കെ അടുത്തതോ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ അല്ലെ ട്വന്റി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി അടുത്ത നോക്കൂ പാരറ്റ് ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് എലിഫന്റ് കൊടുന്നതോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ലെ സിക്സ് ടെൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വരിക സിക്സ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെയും ഹൺഡ്രഡ്സ് പ്ലേസിലും ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ വൺസ് പ്ലേസിലും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതാ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടെൻസ് ആർ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഇനി നോക്കൂ ഹൂ കളക്റ്റഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്തത് ആരാണ് ആ ഈ ഡീറാണ് അല്ലെ ഡീറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എത്രയാ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ആണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കളക്റ്റഡ് ഓക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക